Donc, euh, le, le capitalisme a, a changé de visage, mais il est fondamentalement le même. Hein. Et euh, certains appellent ça austérité, d'autres appellent ça libéralisme, d'autres appellent ça turbo-capitalisme. Chacun appelle ça comme il veut. Pour moi, c'est simplement le durcissement du capitalisme. Et donc, par conséquent, le durcissement du capitalisme s'accompagne forcément, forcément du durcissement de ce que j'aime appeler la, la société autoritaire, c'est-à-dire euh, les rapports de domination dans la société, notamment au départ de, du gouvernement, de l'État, sont d'autant plus, plus durs, d'autant plus violents que, dans le même temps, on exige de la population de, de reculer dans des décennies en arrière, des 50 ans en arrière, voire plus encore au niveau de la santé en Grèce, hein, puisqu'il y a des gens qui meurent de la tuberculose aujourd'hui, comme autrefois, et puisque maintenant, on fait à nouveau la queue le matin, quelquefois, dans certaines, dans certaines régions, euh, devant une usine ou devant un, un, des, des grands terrains agricoles, pour savoir si on va bosser dans la journée, quoi. Hein, on fait la queue avec d'autres, comme au XIXe siècle. Donc... Euh, cette immense régression elle est forcément accompagnée d'une répression accrue, de surveillance accrue, qui en plus s'accompagne de conditions technologiques qui permettent de le faire. C'est-à-dire que les progrès de la technologie sont à la fois des moyens pour nous de communiquer entre nous par-delà les frontières et par exemple de nous organiser pour, pour faire des convois, par exemple. Mais euh, c'est également euh, euh, un contexte dans lequel eh bien, le pouvoir dispose de moyens dont aurait rêvé la Stasi, la Gestapo et bien d'autres. C'est-à-dire surveiller nos vies dans tous les domaines, partout où on va, quand on se déplace en voiture, quand on marche à pied, les caméras, les radars, Internet, ce n'est plus les cookies, c'est les scanners dans vos mails qui savent éventuellement les mots-clés que vous utilisez dedans. Euh, et dans bien d'autres domaines encore, quand vous consommez, quand vous utilisez votre carte de crédit, puisqu'on vous le demande de plus en plus, il faut de moins en moins utiliser le liquide et dans le nord de l'Europe, il est carrément banni. Euh, vous laissez la trace de votre mode de vie et presque de votre mode de pensée puisque ça participe aussi à ça et quand vous rentrez chez vous vous avez l'impression que vous pouvez tourner la page et être enfin dans votre intimité loin des caméras, loin des radars euh, loin de, de, tous ces, de tous ces renifleurs d'existence de, de, vous, vous avez le compteur Linky qui dit en gros ce que vous faites quoi. par exemple, pour prendre que cet exemple parmi beaucoup d'autres donc voilà, c'est ça la société euh, qui est en train de se dessiner, euh, en France comme ailleurs. Et euh, en Grèce, on, on voit ce durcissement du capitalisme s'opérer, mais il n'est pas nouveau dans le monde. Hein. C'est simplement, à l'échelle européenne maintenant, quelque chose qu'on a bien vu euh, dans le reste du monde, à beaucoup d'endroits. Et euh, donc c'est vrai que ça ressemble au du néocolonialisme par certains aspects, vu la provenance des de grandes sociétés qui viennent prof profiter des situations. Mais en réalité, euh, bon, on va être clair, les 1000 Grecs les plus riches, ils ont encore gagné beaucoup en revenus, alors que les plus pauvres, évidemment, ils s'en prennent plein la figure. Donc euh, la crise, elle profite à certains, hein, comme en temps de guerre. Voilà. Donc euh, pour finir sur euh, le parallèle que tu me demandes avec la France, euh, je dirais qu'en Grèce, il y a aussi euh, donc, non seulement une intensité qui n'est peut-être pas la même du fait de ce qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi, euh, je dirais, une lutte antifasciste qui porte des fruits qui me semblent pour l'instant un peu meilleurs. Il faut dire que nos adversaires, ils sont carrément démasqués. Hein. C'est depuis notamment l'assassinat de Pavlos Fissas que j'avais évoqué dans le film « Je lui je suis », si certains s'en souviennent. Euh, donc euh, on, a, on a fait des, des, des perquisitions en Grèce dans, leur, dans le domicile des, plus, des chefs d'Ordre Doré. Et ça nous a permis de savoir que certains avaient à leur domicile beaucoup de reliques nazies, et jusqu'à l'exemple d'un bas jour en peau de juif, par exemple, pour vous donner une idée de l'atrocité de ces gens. Et donc, euh, donc du coup, ben, ça, nous, ça nous aide un petit peu à ne pas, à pas tomber dans le panneau en Grèce, autant que, que ce, votre cas peut être en France, il me semble. Voilà. Euh, L'Europe dorée est à peu près à 7-8% actuellement du champ électoral, euh, ne progresse pas vraiment, hein, euh, profite un peu de certaines situations, mais globalement, il y a pas vraiment d'une grosse évolution contrairement aux rumeurs qui circulent et notamment au Doré en ce moment même où on parle est en procès pour l'assassinat de notre camarade Pavlos il euh, faut dire aussi qu'en Grèce nos aînés dans le mouvement social ils ont connu la dictature au pouvoir donc forcément forcément, ils témoignent de ce que c'est quand, quand le fascisme est au pouvoir je ne parle pas de régime capitaliste fascisant qui est dur avec les migrants qui pratique la répression policière à Volo et qui quand même élimine des opposants parfois. Non, là, je parle d'un régime vraiment complètement fasciste et qui élimine ses opposants et qui déporte et qui fait plein de choses. Donc, oui, il y a quand même une différence de degré. Ce n'est pas une différence fondamentale, à mon avis. C'est simplement une différence de, secret, de, 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 de degré, de circonstance 
qui fait se transformer encore en, en un régime encore plus dur, celui qu'on connaît déjà et qui ne et qui n'attend que de changer de forme si tant est qu'on tire un jour sur la corde, sur la laisse et qu'on décide éventuellement de nous passer de lui. Voilà. Donc euh, le mot antifasciste est moins refusé aussi dans le mouvement social, il est moins euh, comment dire, critiqué comme ça peut l'être quelquefois en France. Il euh, y a beaucoup de gens en France qui ont tendance à dire que les fascistes et les antifascistes c'est la même chose. Ils sont sectaires, ils sont, ils sont violents, etc en oubliant euh, fondamentalement l'immense différence entre les deux. C'est qu'il y en a qui défendent euh, euh, les droits humains en général, quoi, hein, le droit à la différence, euh, le refus des discriminations, etc. Et puis ceux qui, au contraire, euh, contribuent à diviser pour mieux régner, ce qui sert au contraire le pouvoir, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le fascisme n'est qu'un instrument du pouvoir, hein, de, complètement au service du pouvoir où qu'il soit, parce que le pouvoir il a besoin de, de diviser pour mieux régner, pour euh, perdurer. Et puis aussi parce que le, le fascisme permet de détourner la colère, la révolte, contre des boucs émissaires en essayant de faire oublier les responsabilités des vrais, des vrais chefs, des vrais responsables de la société. Euh, merci beaucoup pour ce documentaire, c'était génial. Euh, voir en particulier qu'il y a des personnes qui ne parlent pas la même langue que nous, euh, qui finalement s'expriment à peu près dans les mêmes termes que nous. Euh, on comprend tout de suite un peu plus ce que ça veut dire être humain, je trouve. Euh, et dans cette perspective-là, justement, je, me... enfin, je suis un petit peu très révolté par rapport à ce système un petit peu de domination qui finalement perdure depuis... Ben, justement, quand on regarde dans l'histoire, on appelle ça un colonialisme, mais avant il y avait aussi fédéralité, avant il y avait etc., etc. Donc on est sur un problème de domination qui peut-être a quelques millénaires en fait, et qui n'a toujours pas été résolu. Et, euh, et je me pose la question, euh, en observant finalement des gens qui luttent euh, au quotidien, je me dis, bah voilà, ils luttent contre un système de domination, mais eux-mêmes, individuellement, dans leur rapport euh, avec les gens, bah, perpétuent ces systèmes de domination. Donc au final, je me pose la question de l'efficacité d'essayer de changer le monde extérieur, euh, alors qu'en soi, on n'a pas déjà résolu les conflits. Euh, et moi, j'observe ça euh, bah, déjà euh, en faisant ce travail-là, mais aussi euh, en m'entourant de personnes qui bah, sont plutôt en paix avec elles-mêmes, bah, elles dégagent quelque chose, justement, parce qu'elles ont moins peur. Euh, donc elles sont plus ouvertes sur les autres, donc elles mettent moins d'étiquettes sur les autres, donc euh, l'autre se sent moins agressé. Euh, typiquement, euh, donc moi je suis plutôt à gauche, euh, j'ai traîné pas mal autour de, euh, autour de différents mouvements, quoi, alors, surtout d'observateurs, et pour euh, un groupe d'action un petit peu. Et euh, c'est très facile en fait de coller une étiquette, euh, ben bah, voilà, lui vote Macron, euh, lui vote FN, etc. Et au bout d'un moment on ferme tout seul le dialogue, euh, je trouve ça complètement stupide. Et je trouve que c'est poussé à son paroxysme quand euh, les communistes ou les insoumis n'arrivent plus à parler parce que bah, je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, j'ai pas de questions, c'était juste une remarque, c'est un petit coup de gueule qui met en fait euh, presque autant en colère que euh, des rapports de domination qui dominent bah, un peu tout le monde, les pauvres, tu enfin, vraiment, En fait, c'est juste la même logique et juste on, on s'en coupe. Voilà, je vous remercie, et bonne soirée à tous. Est-ce que, du coup, est-ce que quand tu dis être en paix avec soi-même, est-ce que ça veut dire être par exemple non violent et choisir de dialoguer avec tout le monde, même avec, par exemple, les militants de génération identitaire ou du but de l'hémonazie, etc. Dialoguer, bien sûr, c'est des êtres humains. Et non violent, absolument, je suppose, d'après ce que tu disais. Ben en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire non violent, exactement. En tout cas, la diplomatie, moi, je ne comprends pas, et je constate que euh, bah, souvent, on la laisse complètement de côté. Donc après, si l'autre, il se va nous tirer dessus, il y a un moment, il y a une question de peut-être par survie essayer de se défendre. Euh, mais je crois qu'on n'aurait pas forcément obligé d'être tout de suite à ce stade-là, même si euh, on a très facilement ce déclic qui se fait. Je pense que, enfin, pour moi, en fait, la, la violence physique, surtout dans, enfin, dans le monde où on n'a pas vraiment d'autres problèmes que des êtres humains, c'est avant tout qu'on a un problème de communication et un problème de stratégie. Donc pour moi, c'est une des dernières... Euh, enfin, pour moi, voilà, c'est plus un, un constat d'un échec que vraiment un moyen d'arriver à parvenir à nos besoins. Moi, tu vois, je suis, un... je suis poursuivi en ce moment à justice par euh, des militants fascistes de génération identitaire. Le chef euh, français, euh, allemand et italien me poursuivent en justice euh, parce que j'ai participé à bloquer leur bateau en Méditerranée qui avait pour but d'empêcher de... le sauvetage en mer de, de migrants. Donc je veux bien parler clairement de, de gens qui, sont, qui ont affrété un bateau, qui ont rassemblé plein d'argent, notamment grâce aux néo-nazis américains et aux Klan, 
pour, euh, donc qui ont pensé chez eux, tu vois, pendant de longues semaines, etc., leur projet d'aller empêcher le sauvetage en mer d'enfants et d'adultes, tu vois, et qui sont allés jusqu'au bout malgré euh, toutes les personnes qui se sont exprimées sur ce sujet, euh, l'énorme débat de société que cela a été au printemps 2007, 2017, pardon. Et donc, à un moment donné, ben, la question, ça a été de savoir quoi faire. Et euh, diversement, on s'est organisé. On a créé notamment un collectif qui s'est appelé Défense Méditerranéa, un collectif des deux villes. Mais il faut dire que le bateau est venu très vite d'Amazon, moi, avec Chypre et la Crète. Et euh, ça a été la première étape, disons, de, de blocage de ce bateau, qui ensuite a continué sa route vers la Tunisie, en deux endroits, puis à Malte, avant de l'abandonner. On a réussi à le faire abandonner, alors que les États, et là j'insiste là-dessus, les États, la police, la justice, tout ça, l'avaient laissé faire. Euh, pourtant, la délégation interministérielle contre le racisme et l'antisémitisme, ça s'appelle la DICRA en France, avait déposé sur le bureau du ministre de l'Intérieur, qui est donc le responsable des dissolutions d'organisations prenant la haine raciale et, et par, exemple, par exemple mettant en place des associations de malfaiteurs. Mais justement, c'était les deux chefs d'accusation dans le dossier recommandation de dissolution de génération identitaire déposée le 14 juin 2017, donc euh, un mois avant l'opération, sur le bureau du ministre de l'Intérieur qui a choisi de ne pas dissoudre l'organisation en question, au prétexte, comme toujours, de la liberté d'expression. Mais jusqu'où va-t-on aller au prétexte de la liberté d'expression, les amis Est-ce qu'il n'y a pas un droit qui prime sur la liberté d'expression Et est-ce que ce droit, ça ne serait pas la liberté de vivre dans la mesure où, dans le champ du débat dit démocratique, euh, certains, au prétexte de la liberté d'expression, menacent la liberté de vivre de certains d'entre nous, dans ce cas-là, c'est eux qui s'excluent du débat démocratique. C'est eux qui s'excluent du cadre de ce que nous, on peut considérer comme la liberté d'expression. Et c'est pour ça que dialoguer avec, entre anarchistes, insoumis, parti communiste, comme tu l'évoquais, et bien d'autres, est une chose... Mais euh, dialoguer en considérant que euh, leur opinion vaut la nôtre avec des gens qui prônent la mort, l'assassinat d'enfants, quelle que soit la couleur de peau, là par contre je pense qu'il y a un moment où il faut savoir arrêter de dialoguer et s'interposer. Et donc c'est là que l'antifascisme intervient. L'antifascisme intervient quand, face à la démission de l'État, ou au laisser faire de l'État, ou même quelquefois la bienveillance de l'État envers certaines organisations fascistes, il est du ressort des individus organisés en collectif d'intervenir, de s'interposer eux-mêmes dans l'illégalité s'il le faut, et avec violence s'il le faut. Voilà, c'est ça l'antifascisme, c'est pas du tout de refuser de dialoguer. Les... Moi je collabore à plusieurs... Euh, collectif et site internet, le mot collaborer peut-être pas le mieux choisi dans ce domaine. Et, euh, et je dois dire que mes, mes camarades de lutte sont des enseignants, des éducateurs, euh, des, euh, des aides-soignantes, euh, des petits bouts de femmes euh, d'un mètre cinquante, toutes frêles qui ne toucheraient pas, euh, voilà, euh, vé végétariennes, ou, enfin je ne fais pas la liste, mais je veux dire toutes douces, etc., mais qui, voilà, d'ailleurs, leur ordinateur, avec leurs outils, euh, euh, des, des, des bibliothèques aussi, qui vont chercher plein d'informations partout, font un boulot euh, gigantesque pour essayer d'empêcher ces gens-là de nuire. Voilà. Les antifascistes, c'est pas forcément euh, des gens baraqués, avec une barre de fer dans une main, une batte de baseball dans l'autre, qui veulent même pas discuter, qui vont directement euh, euh, en découdre. C'est d'abord des gens qui réfléchissent, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est des gens qui ont une bonne connaissance de l'histoire, qui savent à quel point il ne faut pas laisser déraper les choses, il ne faut pas laisser les choses aller trop loin, sinon après ça devient difficilement rattrapable, et c'est justement le cas aujourd'hui. Euh, moi, mon métier, tu sais, c'est de faire de la philosophie avec les enfants, des tout petits même, hein, des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et euh, de m'occuper de gens en difficulté, avec des associations qui luttent contre eux, le suicide, le problème des sans-abri, etc. Je travaille dans ces métiers-là, je travaille dans les prisons aussi. Donc euh, on n'est pas des gens du tout qui, euh, qui sommes euh, éloignés de la discussion. Le logos, euh, la réflexion sur, euh, sur le sens de la vie et le droit à la différence, euh, elle est entière de même. Elle est au centre de mon existence. Mais par contre, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser faire. Et dans ce cas-là, parfois la violence est nécessaire. Et dans la salle, tu vois, il y a des gens qui sont des gens de, de gauche, comme on dit, membres de certaines des organisations que tu as évoquées, 
et qui font référence régulièrement à la résistance, qui font résistance, euh, référence régulièrement à la Révolution française ou même à la Commune de Paris et qui parfois participent aussi de ce tabou de la violence alors que dans ces événements auxquels ils font référence, eh ben c'est quand même des casseurs qui ont pris la Bastille, c'est quand même euh, un, un prolétariat armé qui, euh, qui a mené essentiellement la résistance alors que le patronat avait largement collaboré et c'est pour ça qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a arraché un certain nombre de droits supplémentaires. Ou encore euh, la Commune de Paris avec une fois de plus euh, la réaction du pouvoir en place qui avait extrêmement peur comme d'habitude. Donc, euh, en fait, on a tous des références, on est tous bien contents du confort de nos fauteuils, mais on oublie qu'on est passé par des phases durant lesquelles il a fallu se battre. Voilà. Et quelquefois, ça peut être nécessaire. S'interposer, c'est quelquefois nécessaire. Pense à ceux qui peuvent être opprimés autour de toi, quelle que soit leur couleur de peau, leur sexe, leur âge. Ça peut être une personne âgée, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un pour des raisons tout à fait diverses. Et tu peux être amené à t'interposer, il peut y avoir un groupe de personnes, on est deux, trois, quelques-uns, qu'est-ce qu'on fait On laisse faire ou pas dans le métro, dehors ou ailleurs, voilà, c'est toute la question. Donc discuter, oui, mais peut-être pas avec qui, peut-être pas avec n'importe qui, peut-être pas dans n'importe quelle condition. Par contre, là où je te rejoins complètement, tu as tout à fait raison, c'est que dans le mouvement social, il y a un sectarisme, en France en particulier, terrible. Mais aussi ailleurs, hein, quand je voyage, je le vois aussi ailleurs. Mais en France, je le trouve particulièrement terrible. Parce que alors qu'on combat... Un capitalisme qui pratique une uniformité de masse dans la culture, dans l'éducation, dans la formation, dans tous les domaines de la vie. Euh, alors qu'on lutte encore plus contre un fascisme dont le fantasme absolu, l'uniformité, dans la couleur de peau, la religion, etc. On a tendance à reproduire ce désir d'uniformité à l'intérieur du mouvement social, parmi nous. Alors que justement la devise hein, de nos luttes, parmi d'autres, c'est de vivre ensemble avec nos différences. Donc dans ce cas-là, cultivons-les ces différences. Essayons de nous dire qu'on n'a pas forcément raison sur tout. Et de même, de même qu'on a évolué chacun dans nos vies, qu'on a eu des parcours de vie qui font qu'aujourd'hui, avec le recul, parfois, on se dit qu'on ben, a, on a commis plein d'erreurs, moi le premier. Et souvent, d'ailleurs, on se dit, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, qu'on a perdu beaucoup de temps et d'énergie à des choses qui, avec le recul, nous semblent aujourd'hui inutiles. Donc, soyons un peu plus humbles, peut-être, par rapport à nos opinions, Soyons surtout plus indulgents envers euh, ceux qui ne pensent pas exactement comme nous dans le mouvement social et qui luttent eux aussi, mais peut-être d'une façon différente, pour l'émancipation sociale, l'égalité sociale et la fraternité universelle. Euh, je voulais savoir euh, si les marchés intermédiaires existaient toujours en Grèce et euh, si tu connaissais l'entreprise Biomi, euh, qui est une entreprise qui a été euh, reprise par les salariés et savoir où ils en étaient de leur production de, de lessive bio. Oui, alors, je suppose que tu veux dire les, les, les marchés sans intermédiaire, hein, sans intermédiaire. Donc en fait, oui, ça, ça existe en Grèce, ici ou là, c'est presque naturel à la campagne. Hein. Il y a beaucoup de, de relations directes avec les gens, il y a beaucoup de liens sociaux dans les campagnes en Grèce, notamment dans mon île d'origine, la Crète. Euh, concernant les villes, par contre, c'est bien sûr plus compliqué d'être en lien direct avec les paysans, euh, euh, d'avoir un rapport direct entre producteurs et consommateurs sans tous les intermédiaires qui, non seulement, euh, opèrent une ponction économique très importante, mais en plus, euh, euh, participent à, à falsifier un petit peu l'objet de, de la production, quoi, le, le sens de celle-ci euh, et la et qui, par exemple, participe aujourd'hui à une transformation de l'alimentation en Grèce, quoi, euh, du fait de la, de la transformation justement du produit, par exemple, avant qu'il arrive dans l'assiette. Donc on commence à avoir ces problèmes-là qu'on ne connaissait pas autrefois en Grèce. On commence à avoir des fraises hors sol, des tomates hors sol aussi dans certaines plaines qui ressemblent un peu à la plaine d'Almeria en Andalousie, euh, en Espagne. Euh, et euh, c'est vrai que ces marchés dans les villes sont, sont très importants. Alors par exemple, avec Sarkia, on a un marché comme ça le, le dimanche matin, euh, concernant l'usine autogérée et Biomé, en fait, euh, c'est dans Ne vivons plus comme des esclaves qu'on l'a fait connaître en France, en fait, dans le premier de nos films, euh, avec euh, Marquis Anagnostou, euh, un des porte-parole de cette usine qui autrefois pr euh, produisait des produits polluants, hein, des vernis, des cols, etc. Et qui avait bien sûr un patron, hein, comme euh, vous savez bien qu'on ne peut pas vivre sans chef, hein, on vous le dit ça. Hein, voilà. 
Et donc, euh, bah, du coup, un jour, euh, l'entreprise est tombée en faillite. Les patrons ont, ont fui carrément, ils sont partis. Et euh, du coup, bah, les ouvriers se sont dit, là, pour la plupart d'entre eux, allez, on va s'organiser dans l'autogestion. Et du coup, ils se sont aussi posé la question, non pas seulement de fa la façon de s'organiser, mais aussi, puisqu'ils se sont posé toutes les questions sur ce qu'ils faisaient, ils se sont posé la question aussi de ce qu'ils produisaient. Et du coup, cette mutation, euh, je dirais, sociale et politique, elle est devenue aussi une mutation écologique. C'est-à-dire que ils se sont mis à faire ce que tu as décrit, c'est-à-dire des lessives bio, des, des, euh, des produits nettoyants écologiques à base de, de produits naturels et tout simples, comme faisaient euh, les grands-parents autrefois. Quoi. Voilà. Donc, euh, et, euh, on a souvent les, les savons biomés sur la table de presse, actuellement on n'en a pas, donc on est désolé. On a les t-shirts de l'usine autogérée de d'Evangelismo à côté de Castelli, le petit village où euh, sont fabriqués entièrement, hein, ce pas des enfants esclaves du Bangladesh. Hein. Euh, ces t-shirts euh, qui financent euh, aussi la lutte contre l'aéroport euh, à Castelli. Euh, donc vous allez sur la table de presse, ça vous intéresse à la sortie. Mais on n'a pas de savon ce soir. Voilà. Euh, les biomés, c'est tout un symbole en Grèce, d'autant plus que l'industrie n'est pas très importante en Grèce. Hein. Vous savez, on ne produit pas beaucoup de choses à une grande échelle industrielle, à part des bateaux et encore. Euh, et donc euh, les exemples de grosses usines qui sont passées en autogestion ne sont quand même pas très nombreux en Grèce ces, ces dernières années. Par contre, l'autogestion est très présente dans la société, plutôt dans d'autres domaines. Par exemple, la Exarchia, la spécialité, c'est l'imprimerie, l'édition et la librairie, toute la chaîne du livre et de l'affiche aussi. Et par contre, celle-là, elle est en majorité autogérée à, à Exarchia. Vous parlez, tu parles de mouvement social, à juste titre, puisque c'est le sujet, le thème essentiel de ton film, de votre film. Euh, une interrogation qu'on peut avoir, euh, quelle que soit euh, la sympathie qu'on peut éprouver pour euh, les camarades de lutte, comme vous les définis, et je ne doute pas de la sincérité de cette expression, c'est en termes de débouchés politiques. Alors, je veux bien que ce soit l'amour qui est un idéal et que euh, qu soit considéré comme un aboutissement ultime. Ceci étant, la Grèce est pas mal placée pour parler des régimes politiques. Elle a inventé, chacun le sait, ce régime démocratique. Euh, or, il se trouve que le régime démocratique, finalement, accorde à l'État, et ce n'est pas un vieux libertaire comme ça fait pour toi que je vais apprendre les choses, une place prépondérante, et que cet État fait tout, comme tu disais tout à l'heure, pour perdurer. Alors, le mouvement social en Grèce et ailleurs, nous parlons de la Grèce, puisque c'est le thème de notre film, euh, quels sont les présupposés, quels sont les processus euh, qui sont mis en avant hein, par euh, l'ensemble de ces militants courageux, et extrêmement euh, sincères et authentiques, euh, en termes d'organisation, non seulement sociale, mais d'organisation politique Tu vas me répondre, ça... L'organisation politique, c'est un deuxième temps, mais euh, on verra après, quand on sera délivré des fascistes, on verra ce qu'on met en place. Mais tu ne vas pas me répondre ça parce que tu es trop malin. Alors, je te passe la parole. Il faut qu'on me fasse le coup au moins une fois par soirée. Oui, évidemment. Et des préposés qui doivent se passer le mot. Euh, non, mais de toute façon, moi, je ne me gêne pas pour dire euh, au public, euh, dans sa diversité, que tout à l'heure, justement, j'ai... J'ai loué cette diversité en disant qu'elle était essentielle et nécessaire. Par contre, moi, je ne me cache pas de mes opinions. Je suis anarchiste. Je le revendique haut et fort. C'est mon utopie, mon but. C'est-à-dire que je suis pour détruire le pouvoir. Je suis pour en finir avec le pouvoir, pour en finir avec l'État. Après, je sais que c'est euh, un travail de longue haleine, que ce n'est pas forcément gagné. Je n'attends pas le grand soir au grand matin. Euh, par contre, la surréaction sociale, si. Euh, je pense que... Euh, Tant qu'on n'aura pas tourné la page de la délégation de pouvoir à des personnes, quel que soit le système politique, qui ensuite peuvent plus ou moins en faire ce qu'ils veulent, euh, c'est-à-dire sans mandat impératif, sans, sans révocation des mandatés plutôt que des élus, euh, au consensus si possible, avec des projets qui sont également euh, construits au consensus, pas l'unanimité. Hein, tout à l'heure, vous vous souvenez, on a parlé d'uniformité comme... Euh, comme quelque chose qu'on ne désire pas. Et l'unanimité, c'est un peu la même chose. C'est avoir tous le même avis. Moi, je ne pense pas que ce soit un horizon désirable d'avoir tous le même avis. 
Donc je préfère au mot unanimité, le mot consensus, c'est-à-dire faire converger le sens qui diffère pour chacun, de façon à créer des projets communs. Donc moi, mon but, c'est ça. D'ailleurs, je l'expérimente en classe, là, je fais des groupes des philo, même. je propose aux enfants d'essayer de, de s'organiser de différentes manières, et euh, surtout, je les laisse euh, définir les règles de la parole et euh, eux-mêmes, et, euh, et la gérer d'ailleurs eux-mêmes, même si moi j'interviens euh, plus spécialement pour poser des questions, puisqu'on est plus dans ce cadre-là quand on fait de la philosophie avec les enfants. Et sur ce chemin vers l'utopie, je remarque que des gens ne sont pas convaincus de cette opinion que je viens d'exprimer ici, même argumentée, et, euh, et qui ont envie encore d'essayer, et qui ont envie encore d'essayer différentes choses, et qui pensent qu'on peut passer par euh, des réformes, qu'on peut passer par euh, des hommes politiques qui seraient moins pires que d'autres, qu'on pass pourrait passer par des systèmes un peu moins inégalitaires, par une amélioration du système politique qui irait dans le bon sens, etc. Je l'entends, je l'entends et je reconnais qu'il y a des différences quand même, entre certains, entre certains gouvernants, entre certains régimes, bien sûr qu'il y a des différences. Mais fondamentalement, pour moi, on ne sera pas sorti de l'auberge tant qu'on ne sera pas véritablement libéré de cette délégation en tout point de la vie qui concerne pas seulement la chose politique, hein, qui concerne aussi, par exemple, la production, qui concerne aussi euh, l'éducation. Euh, je vais même aller plus loin, parce que je suis encore plus radical qu'on le suppose. Euh, je pense que, par exemple, la classe la plus dominée sur Terre, elle n'a pas une couleur de peau particulière, elle n'a même pas un sexe particulier. Cette classe-là, c'est la classe des enfants. Je pense que les premières victimes de notre société, ce sont les enfants. Ce sont eux qu'on prive de la faculté de se choisir, à commencer par juger, puisque se choisir commence par la faculté de vraiment réfléchir et comparer, analyser et plutôt que d'être abruti, matraqué de diverses manières, comme vous le savez. Deuxièmement, les enfants, ils sont obligés, euh, dès le plus jeune âge, sauf exemption euh, rare, hein, dérogation rare, hein, de la plupart des parents ne savent même pas qu'ils peuvent le faire, euh, d'aller travailler, d'aller au charbon, hein, même si ce n'est pas le charbon d'autrefois au XIXe siècle, même si on a aboli le travail des enfants, en réalité, ils travaillent autant que les adultes, je parle des adultes qui ont encore du boulot, hein, bien sûr, euh, ils ont évidemment un emploi du temps qui est calqué sur l'emploi du temps des adultes, puisqu'il est nécessaire de faire ainsi pour libérer les adultes de leur charge de travail, enfin de, de cette obligation-là, pour qu'ils puissent se consacrer exclusivement, et notamment les femmes, hein, de, depuis l'école publique gratuite et obligatoire, ça coïncide aussi avec la nécessité pour les femmes de rejoindre la société industrielle, de s'engager totalement elles aussi dans un emploi qui prenait beaucoup de temps, et ainsi donc de permettre euh, à, aux deux sexes de... De, de, de travailler au maximum pour la bourgeoisie qui euh, commençait à, à devenir de plus en plus riche. Donc moi je pense que oui, euh, la radicalité de mon opinion, elle va jusqu'à remettre en question l'école telle qu'elle fonctionne, notamment par rapport à l'espace-temps. Euh, je veux dire que euh, la vie c'est du temps et c'est de l'espace. La vie c'est euh, un temps qui est très limité et un espace d'ailleurs qui nous amène à souvent être sédentaires plus qu'on nous le désire alors qu'on pourrait aussi aller à la rencontre un peu des autres en se rendant compte que c'est la meilleure façon d'aller à la rencontre de soi-même. Et euh, on ne peut pas apprendre la vie, les amis, on ne peut pas apprendre la vie à des gens à qui on confisque. On ne peut pas apprendre la vie à des gens qu'on enferme entre quatre murs pendant au moins dix ans, en plus dans une même classe d'âge, ce qui est totalement stérile d'après moi, et qui ne rencontre pas suffisamment des enfants d'autres âges, et surtout des adultes qui ne se mélangent pas assez avec le reste de la société, qui ne voient pas assez les gens travailler, s'amuser, chercher, flâner, faire autre chose, qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer parfois, tant après le, le travail scolaire, ils rentrent chez eux avec des transports en commun fatigants. N'oublions pas que leur pause est beaucoup plus fatigante que la nôtre, quand on vit d'eux, ils doivent faire la queue, sont traités comme des numéros, mangent n'importe quoi, entendent du bruit à longueur de journée. Vous savez, comme le bruit c'est fatigant, les enseignants ils en savent quelque chose, par exemple. C'est épuisant, et encore eux, ils ne passent pas autant de temps à l'école que les enfants, bien souvent. Et donc ensuite, ils ont des devoirs en plus à la maison, pour pouvoir rentrer du boulot. Vous avez des devoirs à la maison, vous hein Et votre cartable, il est plus lourd que celui de votre gamin. Donc voilà, je pense qu'on les oublie aussi, et ça fait partie aussi du de, de désir de changement de société. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut créer des œuvres d'art, on peut, on peut faire des films, des livres, des photos, euh, euh, faire plein d'autres choses encore pour essayer de de transformer l'imaginaire social de façon à ce qu'il soit un peu moins institué, un peu plus instituant. Mais euh, les premières personnes à émanciper pour euh, avancer en chemin, je pense que c'est les enfants. Je pense qu'on a encore un énorme travail à faire, et même si, par exemple, j'adore la pédagogie freinée, 
qui a participé à ma vie aussi, à ma construction personnelle, euh, je pense qu'il faut aller encore plus loin euh, et que nos destins sont liés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les emplois du temps des uns sont liés aux emplois du temps des autres. Si on nous oblige les uns à travailler autant de temps, euh, quand on a du boulot bien sûr, hein, et si les autres sont concernés également par le, le même calque, c'est pas par hasard, c'est parce que tout ça est, est construit ensemble. Pour ce qui est de mes camarades en Grèce, le, globalement dans mes films, vous savez bien que la tonalité euh, la plus importante est, est libertaire, anarchiste, anarcho-syndicaliste aussi, euh, autogestionnaire. Il euh, y a différents courants, par exemple Mimi est membre euh, du mouvement anti-autoritaire pour la démocratie directe, hein, donc Alpha Kappa, Antioxastiki Kenisi et Tenemese Demokratia, ou encore Yorgos de Louvikonas est membre de la fédération anarchiste en Grèce avec son groupe qui est donc membre de cette fédération, Anarchiki Homospodia. Et il y a différents courants, mais aussi vous avez des personnages, bon, avec Sarkia c'est majoritairement des libertaires et bien sûr des révolutionnaires, des personnages de nos films. Euh, par contre, à, à Thessalonique, par exemple, ceux qui luttent contre les expulsions et les saisies de logements, ou encore à Athènes aussi, parce que c'est le cas également à Athènes, sont plutôt des membres de la gauche anti-austérité, anti-capitaliste, voilà, globalement. Donc c'est le cas de Ilias ou de Yorgos, par exemple, à Thessalonique. Et à, pour finir en Crète, il euh, n'y a pas spécialement une étiquette qu'on puisse mettre sur le front des uns ou des autres, il euh, y a vraiment une, une grande diversité, parce que c'est des gens qui se sentent agressés par un, un projet invraisemblable et qui, pour certains, se sont politisés à l'occasion de ce qu'ils ont subi ces derniers temps. Donc, euh, oui, je suis très heureux de cette diversité. Je n'ai pas spécialement envie de faire des films avec que des libertaires, même si, comme vous l'avez compris, c'est euh, l'utopie qui me meut. Et, euh, et c'est l'utopie principale que je vois traverser en ce moment cette période en Grèce et se construire et diffusée largement autour d'elle, y compris parmi des gens qui, pour l'instant, ne sont pas libertaires, mais qui sont quand même en train de ces idées, même s'ils utilisent encore certains outils, euh, on va dire archaïques, pour faire de la politique, parce qu'ils croient encore pouvoir euh, en faire quelque chose, ou faire barrage, par exemple, éviter le pire. Mais euh, plus globalement, quoi, je pense qu'en ce moment en Grèce, et depuis des années, notamment à travers les émeutes de 2008, qui ont vu des combats de rue gigantesques et euh, plus de 300 banques et magasins de luxe brûlés durant un mois, euh, durant là aussi le, les années 2010, 2011, 2012, avec euh, des, des espaces de démocratie directe très importantes, à l'instar du M15 en, en, en Espagne, du mouvement des Emiliados. Euh, on a un, un mouvement des places en Grèce qui a été très important, ou encore le mouvement pour l'autogestion, pour qu'on a vu se développer surtout à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines. C'est un peu le sujet de ne vivons plus comme des esclaves. Euh, on a acquis une grande expérience. Mieux que n'importe quel tract, euh, on a montré à des dizaines de milliers de personnes qu'on peut, par exemple, prendre des décisions au consensus à 15 000 sur la place de Sinagma, ou encore qu'on peut soigner que le mouvement social, reprenant la formule de Drouti, de reprendre à terre tout ce que l'État abandonne en termes de prérogatives sociales, Hein, de gardant que ces prérogatives punitives euh, sous la dictée de la Troïka, ben nous on reprend à terre, hein, selon la, la devise de Tougouti, on reprend à terre tout ce que l'État abandonne en termes de, de solidarité et on l'organise dans l'autogestion, dans le mouvement social, dans la gratuité, à destination de dizaines de milliers de personnes qui, à mon avis, sont beaucoup plus convaincues par ça que par n'importe quel tract. C'est pour ça que je pense qu'actuellement il se passe quelque chose, il se passe quelque chose en Grèce, mais même aussi ailleurs, et on ne sait pas jusqu'où ira ce ce semi-profond qui nous rappelle qu'on est capable tous les uns et les autres d'autre chose. Toute société, pour conclure, toute société, elle est basée sur une vision que nous avons de nous-mêmes à titre individuel et collectif. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que nous nous pensons capables de vivre autrement Est-ce que nous sommes condamnés à rester abrutis devant des téléviseurs, à accepter ce qui en sort en termes de modèles, en termes de publicité, de consommation, de divertissement euh, qui fait souvent diversion ou encore d'information, qui est plutôt de la désinformation bien souvent, au service du pouvoir en place, puisque la plupart de ces médias appartiennent au pouvoir économique. Et donc, euh, la réponse pour moi, elle est non. De, depuis très longtemps, il y a une opposition entre différentes façons de voir la société et en premier lieu l'humain par rapport à sa faculté de vivre autrement. Il y a ceux qui, comme Thomas Hobbes dans Le Léviathan, disent que l'homme est un loup pour l'homme, reprennent des vieilles locutions à ce sujet. Donc si l'homme est un loup pour l'homme, dans ce cas-là, il faut organiser, construire une société basée sur euh, un pacte avec des chefs, avec des arbitres, 
qui vont gérer les choses, hein, tel l'État aujourd'hui, le gouvernement, et qui vont euh, faire en sorte qu'on ne va pas euh, s'entretuer. Parce que euh, c'est la, la seule chose qui pourrait nous arriver si on était euh, libre, si on s'organisait nous-mêmes, d'après euh, ce postulat, d'après ce présupposé, parce que tu évoquais le mot présupposé tout à l'heure. Et à l'inverse, il y en a beaucoup, euh, quels que soient les courants politiques d'ailleurs, hein, parce que Rousseau, ce n'était pas forcément un anarchiste, euh, qui pense que, au contraire, l'être humain est tout à fait capable d'autre chose, mais seulement il faut aussi construire une société qui lui permette de développer ses principales qualités. Parce que comme l'a monté Kropotkin et beaucoup d'auteurs dans l'histoire de scientifiques, l'évolution humaine, elle ne s'est pas construite uniquement sur la sélection darwinienne et, 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 et les théories de la marque. Euh, l'évolution humaine, c'est aussi la coopération, c'est aussi l'entraide. On est capable de ça. Et... Moi, je n'ai pas vu de libertaires, d'anarchistes, de violents. J'ai vu des anticorps. Et j'ai vu un corps vivant et qui s'appelle, euh, heureusement encore, « démocratie ». Parce que la, la, la République grecque s'appelle « la démocratie ». Et donc, je vois un, euh, vraiment, euh, comment dire, une démocratie qui ne veut pas se laisser abattre et qui fait donner ses anticorps, c'est-à-dire ce qu'il y a euh, de plus généreux euh, en elle. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça a un lien avec la vie, et la vie a un lien avec la mort, à l'homme avec la mort. Et donc, euh, et qu'on a affaire maintenant non plus, euh, comment dire, à euh, des situations euh, d'État, comme euh, on l'avait euh, décrit à l'époque euh, hegelienne, etc., mais on a affaire maintenant à un retour au privilège du Moyen-Âge, euh, à, des, à des sociétés de caste, à des féodalités et à une volonté d'affermer les humains. Et donc, euh, la situation a changé. Il faut savoir changer de cadre de, et, et de grille de lecture. Et je crois que ce film y participe. Merci beaucoup. Oui, pour moi, je voulais dire que le quartier d'Exarchia est très vivant. Il grouille de vie dans le sens où il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Euh, quand j'y suis, pour moi, c'est comme un poumon. C'est la liberté pour moi. J'ai peur de rien dans ce quartier. Je me sens très bien. Et je voulais savoir ce qui m'inquiète, c'est les, les, la vue du gouvernement euh, grec, euh, le projet qu'a le gouvernement grec vis-à-vis -vis de ce quartier. Qu'en est-il véritablement Est-ce que c'est du matraquage pour faire peur aux gens qui sont arrivés dans leur télévision ou radio Est-ce que c'est une propagande de vouloir, euh, d'avoir le projet d'éradiquer de, de, ce quartier enfin, Je l'entends comme ça. Euh, Qu'en est-il véritablement de manière authentique quoi. Parce que ça me... si ce quartier-là était pénétré par le gouvernement, par la police, par la masse, par, par tout ce qu'on veut, euh, là, ce sera... Le peuple sur le grec sera en danger. Voilà, ça le ressent comme ça. Qu'en est-il qu est mmh. quoi Parce que ça m'inquiète beaucoup. Je suis inquiet aussi. Quand tu, quand ça m'inquiète beaucoup. Tu écoutes avec beaucoup d'émotions. Ça m'inquiète énormément. Hier soir, il s'est encore passé des choses par rapport à ça. Mmh. Par exemple, euh, euh, la représentante du Parti Socialiste grec, qui a changé de nom, évidemment, euh, qui s'est regroupée dans une coalition, une mini-coalition, pour essayer de faire oublier son terrible passif a rejoint les positions de la droite et de l'extrême droite concernant l'éradication d'Exarchia. Il faut nettoyer Exarchia, donc maintenant presque tout le champ politique le dit, et c'était pour l'instant le gouvernement qui parle plutôt de, de choses qui ressemblent à de la, de la gentrification. Mm -hmm. C'est-à-dire, bon, me remettre un peu d'ordre, vous avez vu l'intervention de M. Costas, qui en fait euh, a démissionné euh, récemment, donc euh, ce général à la retraite, il n'est plus ministre euh, de, du citoyen, c'est-à-dire mise de l'intérieur en fait. Et, euh, et donc du coup, ben, en fait, on est en train d'observer euh, l'évolution de la politique gouvernementale sur ce plan-là. Pour l'instant, il n'y a pas de grand changement, c'est-à-dire qu'on a des, des, une gentrification qui s'opère avec des loyers qui, qui deviennent de plus en plus chers avec Sarkia et alentours. Euh, bon, c'est vrai qu'on est près du centre-ville, hein, mais euh, c'est du fait aussi de l'achat par exemple massif par des zones d'affaires chinois de 200, 200 logements euh, qui lui sont passés à Airbnb aussi à leur tour. Et en plus, il se trouve que ces deux hommes d'affaires chinois qui étaient présents à la forêt économique 
de Thessalonique, dont l'invité d'honneur était la Chine, a accueilli par ces places en personne. Donc on peut se poser quand même quelques questions sur euh, le sens de tout ça. Vous savez que la gentrification partout dans le monde elle a pour vocation de remplacer les populations des centres-villes, hein, parce que ce sont des lieux névragiques, ce sont des lieux stratégiques. Et euh, on l'a vu avec la commune de Paris, par exemple, au même titre que, par exemple, l'élargissement des, des rues, des avenues, de façon à éviter la possibilité de, de faire des barricades. Donc c'est la stratégie du Paris d'Haussmann, par exemple. Donc il euh, euh, y, a, y a cette tentative-là. Il y a aussi ce projet de métro qui est évoqué par Van Gélis quand il parle de saint -Pierre. Un projet de métro qui n'est pas nouveau du tout et qui, à mon avis, ne verra pas le jour parce qu'il sera systématiquement saboté. Mais si jamais il se faisait, bien sûr, ça serait un gros problème, à la fois pendant les travaux hein, qui bloqueraient le centre-ville, et aussi euh, dans le centre du quartier, et aussi euh, par la suite, parce que ça amènerait aussi une hausse des, des loyers, par exemple, et une nouvelle population dans le quartier qui ne s'intéresserait pas forcément à ce qu'on y fait pour l'instant. Donc euh, c'est la stratégie soft, on va dire, du pouvoir. C'est celle qu'on connaît actuellement et qui quand même pose problème. Voilà. Euh, qui de coup pose d'autant plus la question de l'occupation, la nécessité d'occuper, et pas seulement de louer, de vivoter comme on peut. C'est pas qu'une question de culture, c'est aussi une question économique et politique de s'attaquer à la question de la propriété à l'intérieur du quartier. Ensuite, euh, concernant la droite, et donc euh, le Parti Socialiste aussi qui l'a rejoint récemment, et euh, surtout l'extrême droite aussi, qui est extrêmement violente, virulente envers euh, le quartier de Sartia, et en général, tous ceux qui participent, à, selon, selon eux, donc PS, droite et, et euh, extrême droite, à l'insécurité, je cite, et à la criminalité. Donc ils citent en premier lieu le groupe Rové Konas, qu'il faut soi-disant dissoudre. Bon, il se trouve qu'il n'est pas organisé en organisation formelle, donc il sera difficile de dissoudre. Par contre, oui, les mettre tous en prison et pour des peines longues, c'est le désir de beaucoup de, de politiciens et de chefs économiques aujourd'hui. Pour l'instant, ça ne marche pas comme vous l'avez vu dans le film. Alors la droite, est-ce que vraiment, c'est ta question aussi, est-ce que vraiment euh, elle, a, elle envisage, si elle arrive au pouvoir, comme ça va peut-être être le cas au printemps prochain, printemps 2019, au mois de mai 2019 plus précisément, euh, est-ce qu'elle va aller jusqu'à envoyer 5000 euh, policiers militaires dans le quartier pour euh, nettoyer le quartier, je cite, euh, moi je pense qu'elle en est capable. Je pense qu'elle en est capable. Ça serait effroyable. Euh, ça serait effroyable. effroyable. Mais je pense qu'ils en, je... ils en, ils en sont capables au niveau de la volonté. Par contre, au niveau du résultat, je pense qu'ils n'en sont pas capables. Je m'explique. Je pense que même avec autant de blindés que vous voulez, euh, XRK ne cédera pas. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont se déplacer, qui vont revenir. Et dans les années 91-93, il y avait déjà eu euh, des maths, des policiers euh, CRS, tout ça, qui étaient en grand nombre au centre de la, du quartier. Et finalement, un jour, un jour, ils étaient repartis. Voilà. Le pouvoir avait abandonné. Euh, je pense que même si temporairement, le pouvoir peut euh, donner l'impression d'un nettoyage, ça ne sera que éphémère. C'est un peu la même chose pour de, nos lieux, comme par exemple le Cavox à, à Exarchia, qui, une fois tous les deux ans, est évacué. Euh, le, le local est, est abîmé, euh, il y a des destructions de matériel à l'intérieur et euh, cadenassé avec éventuellement un rideau de fer rapidement grâce à une intervention tôt le matin avec beaucoup de, de policiers équipés et en fait euh, dès le lendemain ou le surlendemain on casse les cadenas et on recommence tout simplement donc à mon avis euh, oui l'adversaire ne sera pas le même mais euh, je ne pense pas qu'il gagnera pour autant par contre si vous voulez faire quelque chose pour Exarchia c'est pas seulement soutenir Exarchia comme nous on essaie de le faire par exemple avec ce film et avec la table de presse on aide le groupe Louvé qu'on a dans ses frais de justice depuis longtemps, euh, à un certain niveau, avec des, des versements de 1500, 3000 euros, euh, quelques fois beaucoup plus. Et euh, donc il faut beaucoup de projections de débat pour pouvoir le faire. Euh, et également, on a des lieux pour les migrants, comme le Notara, hein, ou le Spirou Tricoupi aussi, numéro 17 de la rue du même nom, ou encore le dispensaire médical du quartier, puisque pour nous c'est vraiment le quartier avant tout de la résistance, même si ce n'est pas le seul, c'est le principal quand même. Donc euh, pour nous, tous les outils qui sont disponibles à l'intérieur du quartier sont, sont très importants à garder, à flûter, disponibles euh, pour l'ensemble de la population et pour ceux qui luttent en particulier. Euh, maintenant, euh, la solution, c'est d'avoir plusieurs exarchias, de multiplier les exarchias. Sans paraphraser quelqu'un, euh, 10, 100, euh, 1000 exarchias, 
euh, en Grèce, mais aussi ailleurs. Quoi. Et des exarchiens en France, des Rouviconas en France. Rouviconas. Je pense que c'est euh, aussi ça l'enjeu. Je veux dire quoi Je veux dire que l'utopie, l'enjeu majeur de l'utopie, il est déjà écrit dans le nom de l'utopie, c'est-à-dire le problème du lieu, topos, le lieu. On a besoin de trouver un lieu pour expérimenter, euh, pour, euh, pour euh, essayer une autre façon de vivre, de nous organiser, de vivre ensemble avec nos différences et prouver qu'on peut vivre autrement. C'est pour ça que le pouvoir, ce qui craint beaucoup aussi, c'est l'alternative, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement et c'est pour ça qu'il essaie d'empêcher ses poches de résistance et ses laboratoires et ses expérimentations de se développer. La ZAD était dangereuse, c'est pour ça qu'actuellement, on essaie de régulariser la situation et d'essayer de faire passer tout ça sous les fourches codines de la légalité et de l'État. Euh, et ailleurs dans le monde, actuellement, vous savez que le Rojava est attaqué euh, euh, assez violemment. Et euh, en fait, en réalité, derrière les armes d'Erdogan, ou de l'autre côté également, euh, ce sont aussi les armes américaines et russes. Et contrairement à autrefois, où il y avait euh, les, les armes américaines qui étaient parachutées... Euh, sur les, les, les Kurdes du Rojava qui essaient de pratiquer une démocratie directe et une, un, un sanctuaire féministe au milieu d'une région qui n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, les choses ont, ont beaucoup changé et c'est une véritable menace. De même que le Chiapas actuellement qui est menacé lui à son tour. Tout, tout ce qu'on peut essayer de développer comme poche de résistance est menacé parce que donne de mauvais exemples. Et euh, la plus grande des libertés de chacun d'entre nous individuellement et collectivement, c'est... Euh, c'est l'imaginaire, c'est d'arriver à imaginer un monde différent. C'est à cette condition-là qu'on peut avoir la volonté de changer les choses. Et c'est aussi ça qui génère la résignation. C'est le fait que beaucoup de gens ne savent pas par où, par quel bout commencer. Quoi. Et en réalité, on sait qu'on peut vivre autrement. On a des exemples très nombreux. Et que ça de ces exemples, c'est pour ça que non seulement il faut l'aider à continuer, mais aussi il faut aussi de reproduire d'une autre façon, chacun en inventant à sa propre façon d'autres modèles d'alternatives. Et donc il y a beaucoup de gens quand même dans la population qui ne tombent pas dans le panneau, qui comprennent que c'est une affaire de corruption, une affaire de gros sous, et qu'une fois de plus, euh, les très riches sont donc du monde, avec tout leur valet, bien sûr, parce qu'ils ne gouvernent pas tout seuls, ces gens-là. N'oublions hein. pas quand même qu'ils ne sont pas 1%. Hein. C'est une vue de l'esprit, ça. Moi, je ne suis pas tout de d'accord avec cette formule. Euh, malgré tout, toute mon amitié pour certaines personnes qui défendent cette théorie, euh, je ne suis pas du tout convaincu qu'on soit 99% contre 1%, parce que parmi ces 1%, et là, c'est là qu'on revient sur ce dilemme de savoir qui est qui, euh, dans ces 1%, en fait, et, qui sont donc en réalité beaucoup plus nombreux, il y a des gens qui euh, sont les balais du pouvoir qui lui permettent de se maintenir en place, qui sont très nombreux à le faire, hein, dans tous les rouages de la société, dans tous les domaines de la coercition, ainsi que, par exemple, les fascistes. Les fascistes, je ne suis pas convaincu qu'ils soient dans notre, dans notre camp pour essayer de changer les choses vers cette émancipation. Au contraire, ils sont plutôt d'avis de renforcer le pouvoir. Et c'est les grands actionnaires qui dirigent la planète aujourd'hui. La, la vraie bagarre, elle est contre les grands actionnaires. La démocratie, c'est juste une espèce d'interface bidon entre, entre les, les grands actionnaires et la population. Mais elle est bidon, on voit bien qu'elle est bidon, puisque de toute façon, les promesses ne sont jamais tenues. Donc euh, voilà, c'était juste... Merci en tout cas pour le film. J'ai choisi dans mes films de vous montrer à chaque fois, non pas de m'attarder longuement sur la souffrance et sur... Euh, ce qui nous arrivait, ce qui nous tombait du ciel, c'est-à-dire du pouvoir. Hein. Euh, parce que ça, c'est déjà fait dans des reportages télé qui euh, apportent quelquefois, qui posent quelquefois relativement bien les problèmes, quoique je ne les suive pas, puisque moi-même, je n'ai pas la télé, mais euh, par contre, qui n'apportent pas vraiment les solutions, euh, les solutions que nous, on propose dans ces films. Solutions en termes de résistance, de façon de s'organiser pour se faire, mais aussi dans l'autogestion et en particulier dans la volonté de prendre nos vies en main. Pas de reprendre nos vies en main. C'est pas reprendre nos vies en main. On les a jamais pris en main nos vies. Hein? C'est pas reprendre nos vies en main. C'est prendre nos vies en main tout court. De même que la démocratie, je pense pas qu'elle ait vraiment complètement existé. Si vraiment c'est le mot que vous voulez absolument garder, euh, même dans l'Antiquité grecque, il y avait une majorité d'esclaves, de métèques, de femmes, de gens qui avaient euh, euh, pas 21 ans, à une époque où on vivait pas vieux, des gens qui payaient pas l'impôt, donc qui n'avaient pas droit de, au chapitre non plus, des gens qui n'étaient pas valides pour aller à l'Ecclésia. Donc bref, c'était 3%, donc c'était comme aujourd'hui. Donc si on veut aller plus loin, il faut se poser ce nombre de questions. Est-ce que le confort dans lequel on se trouve nous convient Est-ce que ça suffit pour notre bonheur Pour ceux qui sont dans le confort, bien sûr. Je parle ici à Joigny, pour ceux qui sont venus jusqu'ici et qui ne souffrent pas plus que ça chez eux, même si parmi les jeunes comme parmi les retraités, il y en a plein qui souffrent beaucoup plus qu'ils ne l'avouent. 
euh, et puis qui voient cette souffrance partout autour d'eux. Et puis de toute façon, on est tous concernés par ce nombre de choses qui se passent autour de nous, à commencer par la question écologique. Bref, moi il me semble que le pouvoir, puisque ce soir le sujet a tourné autour de l'anarchie et je pense que le responsable est à côté de moi, euh, puisque le sujet a un peu tourné autour de l'anarchie, moi je voudrais rappeler une chose toute simple. C'est que le pouvoir est un voleur de vie. Le pouvoir nous vole nos vies. Il nous vole nos vies tout d'abord parce que, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, il détruit la terre et tout ce qui y vit, humain et pas forcément humain. Et euh, il nous mène droit dans l'impasse en nous faisant croire qu'on qu peut, peut continuer à l'infini une croissance et un système économique pareil, alors que le, le monde, on le sait bien, en tout cas la planète, est finie. Donc on va droit dans le mur. Et la question c'est quand c'est qu'on arrête Quand c'est qu'on freine Comme disait une chanson célèbre. Le pouvoir nous vole nos vies aussi parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous dont la vie est précaire, dont la vie est menacée, dont la vie est assassinée parmi les manifestants, parmi euh, les prolétaires, les plus pauvres, ceux qui n'ont rien d'autre que leurs bras euh, pour euh, essayer de gagner un peu d'argent, parmi euh, tous ceux qui ne peuvent pas se soigner correctement, tous ceux dont on a promis sans cesse qu'ils ne resteraient pas dans la rue. Même Sarkozy a promis qu'il n'y aurait plus de sans-abri. Et enfin, le pouvoir nous vole nos vies aussi, parce que quand bien même certains d'entre nous vivent confortablement, quand bien même certains pourraient se suffire de leur pain et de leur jeu, le pouvoir nous prive néanmoins de la possibilité de choisir singulièrement nos vies de façon beaucoup plus marginale qu'elles ne le sont aujourd'hui, de notre possibilité collectivement d'essayer quelque chose sur une ZAD ou dans un exarchia par exemple, et nous prive de la possibilité surtout globalement de nous organiser tous ensemble. Le pouvoir nous vole nos vies, qu'on vive bien ou qu'on vive mal, parce que tout simplement, ce n'est pas forcément la vie qu'on a choisie. Chacun est ensemble. Vivre, c'est autre chose. Vivre, c'est d'abord exercer notre faculté de juger. Envisager tout ce qu'on pourrait faire. De même qu'avec les enfants, quand on fait de la philosophie sur la question de la liberté, euh, souvent le premier réflexe est tout petit, c'est de dire que être libre, c'est faire ce qui nous passe par la tête. Et tout le travail de la philosophie, philosophie c'est de faire comprendre que Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Et que la liberté, c'est justement peut-être pas faire ce qui nous passe par la tête, et encore moins obéir à ce qui passe par la tête à d'autres, mais euh, chercher parmi tout ce qui nous passe par la tête, parce qu'il y a plein de choses différentes et contradictoires qui nous passent par la tête, chercher aussi parmi tout ce qu'on peut trouver à lire, tous les échanges qu'on peut avoir, les rencontres qu'on peut faire, et euh, ainsi euh, faire notre chemin, avancer les uns et les autres, en nous pollinisant réciproquement, et euh, c'est toute la différence. Donc la vie, elle a à s'inventer. Et cette invention, eh bien, elle est brimée, elle est limitée, elle est bloquée par ce pouvoir. C'est aussi en ce sens-là que le pouvoir nous vole nos vies. Donc pour moi, c'est tout simplement un appel à la vie que d'appeler à la mort du pouvoir. Parce qu'il y a deux définitions du pouvoir. Il y a le pouvoir en tant que nom et le pouvoir en tant que verbe. Et pour pouvoir... En tant que verbe, il faut se sortir, se libérer, se débarrasser du pouvoir en tant que nom. Ce pouvoir en tant que nom qui veut dire tout simplement le rapport de domination des uns sur les autres, de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Alors que le pouvoir en tant que verbe, c'est simplement pouvoir chacun, avoir la capacité de, par exemple, de réfléchir et de choisir sa vie, et de s'entraider, par exemple, et de s'organiser, de coopérer, de vivre ensemble heureux, et dans la paix, bien sûr, et dans la paix. Mais il ne peut pas y avoir de paix tant qu'on est en guerre économique et sociale. Donc, euh, bien sûr que c'est un appel à la paix, mais à condition qu'on puisse vivre dans l'égalité, le respect, la justice, la liberté, et à cette condition dans la, dans la fraternité. Avec tout le monde à ce moment-là, bien sûr avec tout le monde. Il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Mais en attendant, tant qu'on se fera marcher dessus, on ne se laissera pas faire. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci.